என் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து நான் பூரி போட போகிறேன் பூரியும் ஒரு மசால் கறி மாதிரி ஒன்று வைக்க போகிறேன் பூரிக்குள்ளே மசால் வைக்க போகிறேன் அதுக்கு வந்து நான் இதில் வந்து மைதா மாவு கொஞ்சம் கோதுமை மாவு மைதா மாவு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு ஒரு அரை கப்பு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ரவை இவ்வளோத்தையும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆயாச்சு அதுக்கப்புறம் மசால் செய்கிறதுக்கு உருளைக்கிழங்க வந்து தோல் எடுத்து கட் பண்ணி உருளைக்கிழங்க வந்து தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் பட்டாணி இது ஃப்ரோசன் பட்டாணி தான் அதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்ததுனால கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு அஞ்சு பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க இதுலேருந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இந்த இஞ்சி பூண்டு இவ்வளோவும் போட்டு நம்ம மிக்சியில் சதைச்சிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கொஞ்சம் பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கோங்க போட்டு நம்ம சதைச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சதைச்சி வச்சுட்டோம் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம டைரெக்டாக அந்த அரைச்ச விழுத போட்டுடலாம் அரைச்சி இதில் வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த விழுதுகளை போட்டுடலாம் இது ஒரு ரெண்டு செகண்டு நல்லா வதக்கி கொடுங்க இப்போ வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் நான் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு பச்சை மிளகாய் இதில் அரைச்சிருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சியில் உள்ள எரிப்பு இருக்கும் அதனால் ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கீறி வச்சுருக்கேன் அதை போடுறேன் வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் இருக்கு கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம் ரொம்ப வதங்கணும் தேவை கிடையாது ஏன்னா இது வந்து நம்ம ட்ரை ரைஸ் அந்த மாதிரி ரைஸ் ஆட்டு வைக்கிறது போகிறது இல்லை அதனால் குருமா தான் கொஞ்சம் அதை நேரம் மாறணும் அவ்வளோதான் வெங்காயம் வந்து ஓரளவுக்கு வதங்கியாச்சு இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போக போதும் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு உருளைக்கிழங்க நான் வந்து தோல் எடுத்து இப்படி கட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை போட்டுடலாம் நம்ம இந்த உருளைக்கிழங்கு வேகணும்ல அதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க இது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க முங்குற அளவுக்கு ஊற்றிக்கோங்க இது நல்லா வேகட்டும் இன்னைக்கு நான் செய்கிறேன் அதனால் உப்பு பத்தலையான்னு வாயில் விட்டு வாயில் நம்ம டேஸ்ட் பார்க்க முடியாது அதனால் நான் கொஞ்சம் உப்பு வந்து போட்டுக்கிறேன் இங்கே வந்து அது வாயில் ச போட்டு பார்த்துக்கோங்க நான் இங்கே இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் இந்த இதில் வந்து நம்ம இன்னும் பாருங்கள் கொஞ்சம் வேகணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரோசன் பட்டாணியை போட்டுடலாம் ஏன்னா அது ஏற்கனவே ஃப்ரோசன் ஆனதுனால உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் போடணும்னு தேவை கிடையாது இந்த சமயத்தில் போட்டுட்டு மூடி வச்சுருங்க எண்ணெய் காயிருக்கு ஒரு வா இருப்பு சட்டி வச்சு எண்ணெய் ஊற்றுறேன் இப்போ வந்து இந்த மாவு ரெடி ஆகிடுச்சி மாவு இப்போ நம்ம போட்டுடலாம் சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டிடுங்க கொஞ்சம் மாவு எடுத்து ரொம்ப பூதிக்கு வந்து நம்ம கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இப்போ செய்யணும் சப்பாத்தி மாதிரி இல்லை இது மைதா மாவும் போட்டுக்கிறதுனால கொஞ்சம் வழுக்க வழுக்குன்னு வரும் கொஞ்சம் இழுத்து கொடுக்கும் ரொம்ப திக்காட்டும் போடாமல் ரொம்ப தின்னாகவும் போடாமல் ஒரு மீடியம் சைஸில் போடுங்க 
இந்த ஸ்டேஜில் இது மைதா மாவு போட்டதுனால நமக்கு இழுத்து கொடுக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் எல்லாத்தையும் நான் ஒரு போட்டுட்டு காமிக்கிறேன் ஆ குருமா பாருங்கள் இப்போ நல்லா வெந்தாச்சு இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்கு வெந்திருக்கான்னு பார்த்துடலாம் வெந்திருப்போம் ஆ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி நான் ஏற்கனவே தேங்காய் ஒன்று திருவி பால் புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து அதை ஊற்றிடலாம் தேங்காய் பால் ஊற்றியாச்சு இதில் நீங்கள் கொத்தமல்லி கீரை இருந்தால் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி கொதிக்கட்டும் வந்து பூரியை போட்டுடலாம் இப்போ என்ன காஞ்சிருச்சு இப்படி வருது பாருங்க இது வந்து நான் வெறும் மைதா மாவு ஒரு ஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு கப்பு கோதுமை மாவு அரை கப்பு அதுக்கப்புறம் ரவை ஒரு ஸ்பூன் நல்ல வேறு கொஞ்சம் த கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு அப்படி பிசைஞ்சி அப்படி வச்சு அரை மணிக்கு ஊற வச்சுட்டேன் இது ரவை எதுக்கு போடுறோன்னா அதை வந்து அமுங்காமல் அப்படியே இருக்கும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இந்த சைடு பூரி சுட்டுட்ருக்கேன் இப்போ சாய்பாபாவுக்கு வச்சு இன்றைக்கி வியாழக்கிழமைனால நான் விரதம் இருக்கிறேன் அதுக்கு வந்து காலையில் சாய்பாபாவை எடுத்து தண்ணியால் அபிஷேகம் பண்ணி அப்புறம் பால் அபிஷேகம் பண்ணி இந்த மாதிரி அலங்காரம் பண்ணி விளக்கு பொருத்தி வச்சுருக்கேன் அப்போ போன வாரம் வந்து நான் சப்பாத்தி போட்டேன் இந்த வாரம் வந்து பூரியும் குருமாவும் வச்சுருக்கேன் இப்போ வச்சு அவருக்கு தீவாரணம் கொடுத்துட்டு அதனால் நான் சாப்பிடுவேன் காலையிலேருந்து ஒன்றும் சாப்பிடலாம் இப்போ வந்து பூரியும் குருமாவும் வச்சாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ய